శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ సామాన్యంగా నాకు అందరూ ఈమెయిల్ చేసి అడిగే ఇంకొక ప్రశ్న ఉంది అదేమిటి అంటే ఫలానా మతంలో ఎవరో ఒకళ్ళే దేవుడు ఇంకొక మతంలో ఇంకొకళ్ళు ఎవరో దేవుడు కానీ ఈ సనాతన ధర్మంలో ఎందుకు ఇంతమంది దేవతలు ఇదంతా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా లేదా అసలు ఇదేమి ఇట్లా కారణం ఏమిటి అని అడుగుతారు అలాగే ఇంకొంతమంది ఆవిడ భగవంతుణ్ణి విగ్రహంలా పూజించాలా లేకపోతే శక్తిలా పూజించాలా అదేమిటి మూడోది ఆవిడ కొంతమంది అమ్మవారు గొప్ప అని చెప్తారు కొంతమంది శివుడు గొప్ప అంటారు విష్ణుమూర్తి గొప్ప అంటారు వినాయకుడు గొప్ప అంటారు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది ఎవరిని పూజించాలి ఇంతమంది దేవతల్లో ఎవరు అందరికన్నా శక్తివంతమైన దేవత ఈ ప్రశ్నలు వస్తాయి కదా ఈ వీడియోలో వీటన్నిటికీ సమాధానం చూద్దాం మొట్టమొదటిది మనకి ఇంతమంది దేవతలు ఎందుకున్నారు అది మన అదృష్టం చెప్పాలంటే మన సనాతన ధర్మంలో ఇంతమంది దేవతా శక్తుల్ని మన ఋషులు మనకు అందివ్వడం అది మన అదృష్టం ఎలాగండి మీరు ఒకటి ఆలోచించండి మీరు ఒక స్వీట్ షాప్ కి వెళ్ళారు వెళ్తే రెండు షాపులు ఉన్నాయి అనుకుందాం పక్క పక్కనే ఒక షాపులో రకరకాల స్వీట్లు ఉన్నాయి రుచికరమైనవి అందులో వెళ్ళిన వాళ్ళ అభిరుచిని బట్టి వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అది కొనుక్కుని తినొచ్చు మొదటి షాపులో రెండో షాపులో ఒకటే ఒక్క స్వీట్ ఉంటుంది మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా అదే కొనుక్కోవాలి అదే తినాలి ఇలా రెండు షాపులు ఉన్నాయనుకోండి మీరు గుండ్లు మీద చేయొచ్చు చెప్పండి ఏ షాప్కి వెళ్తారు అని ఖచ్చితంగా మొదటి షాప్కి వెళ్తారు అంతే కదా ఎవరి అభిరుచిని బట్టి వాళ్ళు తింటారు ఒకళ్ళకి జిలేబీ నచ్చితే ఒకళ్ళకి మైసూర్ పాకు నచ్చుతుంది ఇంకొకళ్ళకి లడ్డు నచ్చుతుంది అంతేకాని అందరికి ఒకటే నచ్చాలి అని బలవంతంగా పెట్టకూడదు కదా అదే సనాతన ధర్మంలో ఉన్న వెసులుబాటు అలాగనే మీ అబ్బాయిని ఒక స్కూల్లో చేరుద్దాం అని తీసుకెళ్లారు ఒక స్కూల్లో ఒకటి నుంచి పది క్లాసులు దాకా రకరకాల స్థాయిల్లో క్లాసులు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇంకొక స్కూల్లో ఒకటే క్లాస్ ఉంది ఎవడు వెళ్ళినా ఇరవై ఏళ్ల వాడు వెళ్ళినా రెండేళ్ల వాడు వెళ్ళినా అదే క్లాసులో చేరాలి అక్కడే చదవాలి మీ అబ్బాయిని తీసుకెళ్లి ఏ స్కూల్లో చేరుస్తారో ఆలోచించండి ఖచ్చితంగా మొదటి స్కూల్లోనే చేరుస్తారు అంతేనా ఎందుకంటే ఆ కుర్రవాడి స్థాయిని బట్టి ఒకటో క్లాస్ కుర్రవాడైతే ఒకటో క్లాస్ లో చేరుస్తారు పదో వాడైతే పదో క్లాస్ లో చేరుస్తారు అంతే కదా దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది కదా ఇలాంటి వెసులుబాటు ఉంటేనే మన గమ్యాన్ని మనం చాలా తేరిగ్గా చేరుకోగలం అది చూసే మన సనాతన ధర్మంలో ఋషులందరూ ఒక్కొక్క స్థాయికి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ఆరాధనా పద్ధతి పెట్టారు ఇప్పుడు చూడండి బ్రతుకమ్మ అని చెప్పి జానపదులు చేస్తూ ఉంటారు రోడ్డు మీద అంతే కదా ఏమిటండి అసలు బ్రతుకమ్మ బ్రతుకమ్మ అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎంత అద్భుతమైన విషయము బ్రతుకు అంటే మన జీవితం మనం ఎలా బతుకుంటాం చెప్పండి ఒక బతికున్న మనిషికి ఓ చనిపోయిన శవానికి తేడా ఏమిటి వీళ్ళల్లో ఆత్మశక్తి ఉంది వాళ్ళల్లో ఆత్మశక్తి లేదు అంతేనా ఆ ఆత్మశక్తినే భగవంతుడి కింద భగవద్గీత అవన్నీ చెప్తాయి కదా దాన్ని తేలిక భాషలో బతుకమ్మ అని చెప్పి ఒక అమ్మవారి స్వరూపంలో పూజించడానికి ఒకటి పెట్టారు సందు చివర ఒక అంకాళమ్మ అని పెట్టారు ఇంకా మీరు బెంగళూరు లాంటి ప్రదేశాలకు వచ్చి చూస్తే ప్రతి చోట మునీశ్వరుడు అని ఒక దేవుడు ఉంటారు ఆయన గురించి మనం ఇంకో వీడియోలో చెప్పుకుందాం అలాగా ఇంకా అక్కడి నుంచి ఉపాసనలో అలా ఎదిగాక మంత్రాలు తంత్రాలు యంత్రాలు అలా చెప్పి ఎక్కడ దాకానో తీసుకువెళ్లారు అది మన ఋషుల గొప్పతనం అనమాట అంటే ప్రతి స్థాయి వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళ స్థాయికి భగవంతుణ్ణి తీసుకొచ్చి అందేలాగా అందించారు అయితే అండి ఇప్పుడు నాకు ఒక సందేహం భగవంతుణ్ణి అసలు విగ్రహంలా పూజించాలా శక్తిలా పూజించాలా నిజం చెప్పాలి అంటే భగవంతుడు అనే దానికి రూపం లేదు విశ్వవ్యాప్తమైన చైతన్య శక్తి అంటే ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఏ శక్తి నడిపిస్తోంది ఇప్పుడు మనం బ్రతికున్నామంటే మనలో ఉన్న ఆత్మశక్తి ఏమిటి అదే భగవంతుడు అందుకే కదా భగవంతుని పరమాత్మ అని పిలుస్తారు మరి అయితే ఈ విగ్రహాలు ఇవన్నీ ఎందుకండి అంటే నేను ఒకటి చెప్తా మీరు పూజ చేయండి కూర్చుని ఏమీ లేదు అక్కడ పరమాత్మ అని ఆలోచించి పూజ చేసేమంటే కాన్సన్ట్రేషన్ నిలుస్తుందా మీకు చేయగలరా ఇప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఆ పిల్లవాడికి వాడు యూకేజీ ఎల్కేజీ అనుకోండి వాడికి ఒక వైట్ పేజెస్ పుస్తకం తీసుకొచ్చి నువ్వు ఇక్కడ స్ట్రైట్ గా రాయవలను అని చెప్పి రాసేమంటే రాసేస్తాడు వాడు మరి ఎలా రాయిస్తారు వాడి చేత వాడికి ఒక ఫోర్ రూల్డ్ బుక్ ఇచ్చి అందులో ఈ లైన్ ఇది దాటకూడదు ఈ లైన్ ఇది దాటకూడదు అని చెప్పి మెల్లిగా లైన్ల మధ్యలో రాయిస్తారు అలా ఒక ఐదారు సంవత్సరాల పాటు వాడు రాసేసరికి ఐదో క్లాస్ కో ఆరో క్లాస్ కో వచ్చాక వైట్ పేజెస్ బుక్ ఇస్తే అప్పుడు చక్కగా ఇలా క్రమం తప్పకుండా రాయగలరు అంతే కదా అలాగే మనం కూడా సాధనలో కింద స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదట విగ్రహాన్ని పూజించడం మొదలు పెడితే మనకి ధ్యానం చేయడానికి ఒక ఆలంబన దొరుకుతుంది ఆ ఆలంబన దొరికాక అలా పూజిస్తూ పూజిస్తూ ఉంటే కొన్నాళ్ళకి మీరు ధ్యానం చేయడం మొదలు పెడితే ఎదురుకుండా విగ్రహం లేకపోయినా మీరు ధ్యానం చేయడం తేలిగ్గా వస్తుంది 
అప్పుడు విగ్రహం ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే ఎందుకంటే మీ మనస్సంతా పరమాత్మ నిండి ఉన్నాక విగ్రహం ఉన్నా లేకున్నా ఒకటే ఇప్పుడు మరి అలా అయితే ఎలాంటి విగ్రహాల్లో ఈ దేవతల్లో శివుడు గొప్ప విష్ణుమూర్తి గొప్ప అమ్మవారు గొప్ప ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు లక్ష్మీ అష్టోత్తరం తీసారనుకోండి లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజతనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరిం దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం శ్రీమన్మంద కటాక్షలబ్ధ విభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం అని వస్తుంది అక్కడ బ్రహ్మ గంగాధరుడు అందరూ ఆవిని పూజిస్తున్నారు అమ్మవారిని లక్ష్మీదేవిని ఇప్పుడు సరస్వతీదేవి శ్లోకం తీసుకోండి యాకుందేందు తుషారహార ధవళా యాశుభ్ర వస్త్రాన్విత యా వీణ వరదండ మండితకర యా శ్వేత పద్మాసన యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతి బిహి దేవై సదా పూజిత అక్కడ సరస్వతీదేవిని వీళ్ళందరూ పూజిస్తున్నట్ట అంటే లక్ష్మీదేవి గొప్ప సరస్వతీదేవి గొప్ప అలాగే మీరు గణపతి అథర్వ శీర్షం తీసి చూస్తే స్వామి సృష్టి స్థితి లయ అవన్నీ నీ వల్లే జరుగుతున్నాయి అంటారు సూర్యోపనిషత్ తీస్తే సూర్యుడి వల్ల జరుగుతున్నాయి అంటారు నారాయణ ఉపనిషత్ తీస్తే నారాయణ వల్ల జరుగుతున్నాయి అంటారు ఎక్కడ లఘున్యాసం తీయండి అందులో శివుడి గురించి ఉంటుంది అలాగే ఏ ఉపనిషత్ తీస్తే అందులో అన్ని నీ వల్లే జరిగాయి అంటారు చివరికి ఎవరి వల్ల జరిగాయి ఇవన్నీ అలాగే పురాణ కథలు తీస్తే ఒకసారి అన్ని వీళ్ళు సృష్టించారంటారు ఒకసారి అన్ని వాళ్ళు సృష్టించారంటారు ఏది కరెక్ట్ అసలు ఇందులోను జాగ్రత్తగా వినండి కాన్సెప్ట్ అసలు ఏ భగవంతుడైతే ఉన్నాడో ఆ భగవంతుడికి రూపం లేదు ఒక శక్తి ఆ శక్తి సృష్టి చేయడానికి ఒకళ్ళని స్థితి చేయడానికి ఒకళ్ళని లయ చేయడానికి ఒకళ్ళని వాళ్ళందరినీ సృష్టించింది ఆ సృష్టించిన శక్తికి మాత్రం రూపం లేదు అదొక వెలుగు అంది ఆ వెలుగు నుంచి ఇవన్నీ వచ్చాయి అయితే ఇప్పుడు మీరు గణపతిని పూజిస్తున్నారు అనుకోండి ఆ వెలుగే గణపతి అనుకుని ఆయన నుంచి ఇవన్నీ వచ్చినట్టుగా భావించి పూజిస్తారు అల్టిమేట్ గా మనం ధ్యానించాల్సింది ఆ వెలుగునే కానీ ఆ వెలుగునే మన దేవతా స్వరూపం కింద ధ్యానిస్తాం ఇదే అమ్మవారిని పూజిస్తున్నాం అనుకోండి ఆ వెలుగే అమ్మవారు అనుకుని ఆవిళ్ళొంచే బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులు అందరూ వచ్చారు ఆవిడే సృష్టి అంతా చేశారు అనుకుంటాం సూర్యారాధన చేసేవాళ్ళైతే ఆ వెలుగునే ఆదిత్యుడు అనుకుంటారు ఆదిత్యుడు అంటే మనకు ఆకాశంలో కనిపించే గోళం కాదు ఆదిత్య శక్తి వేరే ఉంది అది అనుకుంటారు అలా ఏ దేవతని పూజించేవాళ్ళు ఆ వెలుగుని తమ దేవతా స్వరూపం కింద భావించి పూజిస్తారు అలా పూజించినప్పుడు ఎక్కడ తారతమ్యాలు ఎక్కడ గొడవలు వస్తాయి చెప్పండి మన దేవతా శక్తి నుంచే వీళ్ళందరూ వచ్చారు అని భావిస్తే అందరి దేవతలు అందులోంచి వచ్చారు కాబట్టి ఆ దేవత సమానం అనే సామరస్యం ఇక్కడ వస్తుంది అది తెలియని వాళ్లే మా దేవుడు గొప్ప అంటే మా దేవుడు గొప్ప అని అన్వసరంగా దెబ్బలాడుకుంటారు శ్రీమాత్రే నమ్మండి ఈ వీడియో క్లోజ్ చేయొద్దు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలని ఉంటే మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి మేము చేసే కొత్త వీడియోస్ గురించి మీకు తొందరగా తెలుస్తుంది థ్యాంక్